அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி வச்சு நிச்சயம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்எல் தான் மேக்ஸ் சீரீஸில் என்எல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வாரமாக வீடியோவே கொடுக்கலை ஏன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம சேனலில் நிறைய டெஸ்ட் பேச்சஸ் போயிட்டுருக்கு நான் அதுக்கு நான் தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன் கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருந்துச்சு அப்புறம் நேற்று ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் அது இதுன்னு வாங்க போயாச்சு ஸோ அதனால் வந்து சரியாக வீடியோ கொடுக்க முடியல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் நான் நோட்டு போட்டு நான் வந்து வரிசையாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து சரியாக வீடியோ கொடுக்கல சீக்கிரம் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கேட்டீங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து முடிச்சு கொடுத்துருவேன் சப்போஸ் அடுத்து எனக்கு ஜாயினிங் வந்துட்டால் கூட நான் ஜாயின் பண்ண அப்புறமும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு வந்து நான் எங்கே ஸ்டே பண்ணுறேனோ அங்கே வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறேன் வாங்கிட்டு போயிட்டு அங்கே போய் எனக்கு வந்து கிடைக்கிற டைமில் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேக்ஸாக முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் எண்ணியல் எண்ணியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கூடுதல் கூடுதல் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு ஃபார்ம்லாம் வச்சு ஒரு சில சம்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா கூட்டுத்தொடர் பெருக்குத்தொடர் ஸோ இந்த மூணு கோர் மாடல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த எண்ணியல் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த கூடுதல் எல்லாமே பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா கூட்டுத்தொடர் பெருக்குத்தொடர் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஒன்று முதல் நூறு வரையுள்ள இயலன்களின் கூடுதல் காண்க ஸோ இயலன்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒன்றுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்றுலேருந்து நூறு வரை உள்ள இயலன்களின் கூடுதல் எப்படி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்குள்ள இயலன்களின் கூடுதல் ஸோ இது நம்ம வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணு ஆறு இந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா நூறு வரைக்கு அவ்வளோதான் எக்ஸாமே முடிஞ்சிடும் ஸோ என்ன அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி போய் எத்தனை நம்பர்ஸ் நூறுன்னு இல்லை அந்த இடத்துல என்ன நம்பர்ஸ் வேணால் இருந்தால் கூட இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இல்லை சார் எனக்கு வந்து இது ஃபார்ம்லலாம் படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இப்படி ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள இயலன்கள்னு கொடுத்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒன் டூ த்ரீ கடைசியில் வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருந்தாலும் சரி நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கடைசி நம்பர் என்ன இருக்குது நூறு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கடைசி நம்பரோட ஒன்றை கூட்டிடுங்க நூற்றி ஒன்று டிவைடட் பை டூ ரெண்டாலாம் வகுத்துட்டால் முடிஞ்சு போச்சு இதை ஃபார்ம்லாம் படி பார்த்தாலும் என்னோட வேல்யூ இங்கே வந்து நூறு என் ப்ளஸ் ஒன் நூற்றி ஒன்று டிவைடட் பை டூ இல்லை அப்படின்னா கடைசி நம்பர் கடைசி இன்ட்டு போட்டு கடைசி நம்பரோட ஒன்றை கூட்டி கடைசியில் டிவைடட் பை டூ ஃபார்ம்லாவாக படித்தாலும் சரி இல்லை மெத்தடாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இப்போ பண்ணும்போது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஐம்பது ரெண்டாக நூறு ஸோ ஐம்பதை நூறால் பெருக்கும்போது நூற்றி ஒன்றால் பெருக்கும்போது நூறம்பதா ஐயாயிரம் நூற்றி ஒன்று ஐம்பதா ஐயாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ இதான் அவடைய சிம்பிளாக வந்து முடிஞ்சிடும் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி போய் எண் வரை கொடுத்தாலோ இல்லை ஒன்று முதல் நூறு இல்லைனா ஐம்பது இந்த மாதிரி வச்சு இயலங்களின் கூடுதல்னு கேட்டாலோ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபார்ம்லா அப்படி இல்லை எனக்கு ஃபார்ம்லா படிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கடைசி நம்பர் கடைசி நம்பரோட ஒன்றை கூட்டி ரெண்டையும் பெருக்கி டிவைடட் பை டூ போட்டு அடி கொடுத்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா முதல் நூறு இயலன்களின் சராசரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒன்று முதல் நூறு வரை உள்ள இயலன்களின் கூடுதல் கண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன அப்படின்னா ஒன்று முதல் இயலன்கள்னாலே வந்து ஒன்றுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ நூ முதல் நூறு இயலன்களின் சராசரி அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இயலங்களோட சராசரி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ சராசரின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நார்மலாக நம்ம சராசரி எப்படி பார்ப்போம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நம்பர்ஸ் கொடுத்து அஞ்சு நம்பர்ஸோட சராசரி கூட கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த அஞ்சு நம்பரையும் கூட்டி டிவைடட் பை அஞ்சு போட்டு நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா கூடுதல் டிவைடட் பை எத்தனை எண்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதா இது ஸோ இப்போ வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன்லேருந்து நூறு வரைக்கும் உள்ள இயலன்களின் கூடுதல் நமக்கு தெரியுமா இந்த ஐயாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது போன சம்பளம் கண்டுபிடிச்சோமா அதே எண் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி ஐம்பது தான் வரும் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்
என்னங்கிறது வந்து எத்தனை அப்படின்னா என் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் என்ன ஸோ இப்போ வந்து இதை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடிபட்டுரும் ஸோ ஐநூற்றி அஞ்சு பை பத்து அப்படின்னா ஐம்பது புள்ளி அஞ்சு இல்லை டேரெக்டாக ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சு ஐம்பது புள்ளி அஞ்சுன்னு எடுத்துடலாம் சரிங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா கூடுதல் கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா போட்டு பண்ணணும் சப்போஸ் சராசரி கேட்டாங்கன்னா கூடுதல் கண்டுபிடிச்சிட்டு எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதால் டிவைட் பண்ணிடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டில் ரெண்டு நாலு ஆறு இந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகுது ஸோ இது வந்து ஏழு நிறையா போனுச்சு நம்ம இந்த ஃபார்முலா போட்டோம் சப்போஸ் இரட்டை படையாக போனுச்சுன்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா போடணும் அப்படின்னா இதை ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளோ வரைக்கும் போகுது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகுது ஸோ இதில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து ஸோ பத்துக்குள்ளே அஞ்சு இரட்டை படையன்கள் இருக்குது அப்போ நூறுக்குள்ளே ஐம்பது இரட்டை படையன்கள் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி உங்களுக்கு புரியுதா என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு நூறு நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு அதனால் என் வந்து நூறுன்னு எடுத்தோம் இங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இப்போ இரட்டை படையாக போகுது ஸோ இதில் வந்து என் வந்து ஐம்பது தான் இருக்கும் இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எடுத்தோமா அதுக்கு இதே மாதிரி ஃபார்முலா வந்து இரட்டை படை இரட்டை படை எண்களின் கூடுதல் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் சரிங்களா ஸோ இங்கே என்னோடய வேல்யூ என்னது ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று ஐம்பத்தொன்று பெருகி போட்டீங்க அப்படின்னா ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது தான் விடை ஸோ இது ஒரு மெத்தடு நார்மலாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வேறு ஒரு மெத்தடு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாக காமனாக எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு இந்த மாதிரி மாறுமா ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு வெளியே எடுக்கிறப்ப இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ரெண்டு இருக்கும் இங்கே மூணு இருக்கும் ஸோ இங்கே கடைசியில் ஐம்பது வரும் ஸோ இதை எடுக்கும்போது ரெண்டு அப்படியே வரும் இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வரும் என்ன டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போட்டீங்க அப்படின்னா ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று டிவைடட் பை டூ வருமா ஸோ இந்த ரெண்டு அப்படியே வருது இந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஏழங்களின் கூடுதல் நம்பர் ஃபார்முலா போட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே வர்றப்பையும் இதே மாதிரி அதே டேமில் தான் வந்து வரும் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்றை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதே மாதிரி என் எடுக்கிற இடத்துல தெளிவாக இருக்கணும் இல்லை எனக்கு என்ன எடுக்கிறது குழப்புது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு கடைசியில் நாற்பது உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் தான் தெளிவாக இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு கடைசியில் வெறும் நாற்பது வரை உள்ள எண்களின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பின்னாடி கூட்டுத் தொடர் ஃபார்முலா வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபார்முலா வரும் அது பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒற்றை படை எண்களின் கூடுதல் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் ஸோ ஒற்றை படை எண்களின் கூடுதல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இதை தான் வந்து தெளிவாக பார்க்கணும் இங்கே வெறும் நாற்பது கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை நாற்பது உறுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் நாற்பது உறுப்புகள் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நாற்பது ஸோ இந்த நாற்பதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பது ஸ்கொயர் ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறு சரிங்களா இப்போ வெறும் நாற்பது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கூட்டத்தோட ஃபார்முலா போட்டு பண்ணணும் அப்படி இல்லை நாற்பது உறுப்புகள் இல்லை ஐம்பது உறுப்புகள் இல்லை இருபத்தஞ்சி உறுப்புகள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டு எத்தனை உறுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஒன்று ஒன்றில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைனா ரெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே வந்து அப்போ இந்த மாதிரியே கேட்பாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இடையிலேருந்து கூட கேட்கலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு நம்பர் முடிகிற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சம்ல ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் போகுது ஸோ இதை நம்ம அந்த ரெண்டு மாதிரி வெளி ரெண்டு வெளியே எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே முடியாது ஸோ
ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ நம்ம கிடச்சிருமா ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா முதல் நூறு ஏழுங்களின் கூடுதல் ஸோ நூறு இன்ட்டு நூற்றி ஒன்று டிவைடட் பை டூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எண்ணின் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படி இல்லைன்னா நம்பர்ஸ் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் ஒன்று பை டூ இங்கே ஐம்பது இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று பை டூ ஸோ அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஐம்பது இங்கே இருபத்தஞ்சு ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு நூற்றி ஒன்று ஐயாயிரத்தி ஐம்பது அங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம்பளியே பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஐம்பத்தொன்று இரு இருபத்தஞ்சி ஐம்பதா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இருபத்தஞ்சி ஐம்பத்தொன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சை கழிச்சிங்க அப்படின்னா பத்து நாலு ஒம்பது இங்கே நாலாகும் ஸோ அஞ்சு ஏழு ஏழு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு தான் விடை சரிங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஐம்பத்தொன்னுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இந்த மாதிரி இடையிலேருந்து ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து கடைசி எந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரைக்கும் உள்ள வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் எந்த நம்பர் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ ஒன்றுலேருந்து அந்த முன்னாடி உள்ள வேல்யூ வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நமக்கு விடை கிடச்சிடும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து இயலங்கள் எல்லாமே வந்து வெறும் நார்மல் நம்பர்ஸாகவே போயிட்டுருக்கு சப்போஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபார்முலா வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் என்ன சார் எல்லா ஃபார்முலாவும் இப்படி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு குழப்பாதா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஃபார்முலா படியும் நம்ம போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா எப்படி போட்டாலும் இந்த ஃபார்முலா வந்து வந்துடும் அப்படின்னா நான் ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பத்து ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன அப்படின்னா என்னங்கிறத வந்து இங்கே பத்துன்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற ஃபார்முலா நான் சொல்கிற ஃபார்முலா கிடையாது நான் சொல்கிற ஷார்ட் கட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்துனா பத்து அதுக்கப்புறம் பத்தோடு ஒன்று கூட்டினீங்கன்னா பதினொன்று திரும்ப அந்த ரெண்டையும் கூட்டி போட்டுருங்க கூட்டி அதை போட்டுருணும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வேல்யூ பத்து அதோட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா பதினொன்று ஸோ அந்த ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா பத்து ப்ளஸ் பதினொன்று இருபத்தொன்னு டிவைடட் பை சிக்ஸ் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லா படி போட்டாலுமே அதான் வரும் என்னோடய வேல்யூ பத்துன்னு வச்சிங்கன்னா பத்து பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பதினொன்று டூ என் ப்ளஸ் ஒன்றுனா ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபது இருபது ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தொன்று ஸோ இது வந்து இந்த நம்பருங்களா எந்த நம்பர் போட்டாலுமே இந்த மெத்தட் செட் ஆகும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பரு நம்பருக்கு அப்புறம் ஒன்றை கூட்டி இன்ட்டு போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டி கடைசியில் போட்டணும் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இப்போ அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மூவி ரெண்டு ஆறு ஐ ரெண்டா பத்து ஒரு மூணு மூணு ஏழு மூணா இருபத்தொன்னு ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஏழு சரிங்களா ஐம்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஏழு ஐம்பது ஏழா முந்நூற்றம்பது ஐயாலாம் முப்பத்தஞ்சு ஸோ முந்நூற்றம்பது ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு தான் விடை சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணணும் ஒன்று இந்த ஃபார்ம்லாவை என்னால் மனப்பாடம் பண்ண முடியும் நான் வந்து வர்க்க எண்களின் கூடுதல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்ன டென் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் போட்டு பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வேல்யூ என்ன வருதோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதோட ஒன்றை கூட்டி நெக்ஸ்ட்டு பெருக்கில் போட்டுட்டு திரும்ப ரெண்டையும் கூட்டி கடைசியில் போட்டணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற மெத்தடு சேம் மெத்தடு தான் ஆனால் ஃபார்ம்லா மட்டும் வேறு வேறு இது வந்து நம்ம ஏலங்களின் கூடுதல் ஃபார்ம்லா வச்சு பண்ணால் இது வந்து வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஃபார்ம்லா வச்சு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பதினாறு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினேழு ஸ்கொயர் எது வரைக்கும் போது இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே மாடல் நம்ம பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப ஒன்றுலேருந்து பதினாறுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் பதினஞ்சு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து இதை கழித்து போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து கண்டுபிடிச்சி வேல்யூ போடணும் ஸோ இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு படி பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தாறு எண்ணு என் ப்ளஸ் ஒன்று அதுக்கப
முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சிம்பிளாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்பரு நம்பரோட ஒன்றை கூட்டிகிட்டு திரும்ப ரெண்டையும் கூட்டி கடைசியில் போட்டணும் அந்த மாதிரி ஸோ சிக்ஸ் இப்போ அடி கொடுக்க முடியுமா அடி கொடுத்தோன்னா முவி ரெண்டு ஆறு பதிமூணு ரெண்டாயிரம் இருபத்தாறு ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு ஏழு மூணு இருபத்தொன்று இங்கே முவி ரெண்டு ஆறு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஒரு மூணு மூணு ஐம்மா பதினஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதிமூணு இன்ட்டு பதினேழு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று ஸோ இதை பெருக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ வரும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்து இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தம்பது ஒரு எழுவத்தஞ்சு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பதினேழு ஐயேழா முப்பத்தஞ்சு மிச்சம் மூணு ஏழா பதினாலு மூணு பதினேழு மிச்சம் ஒன்று வேலா இருபத்தொன்னு ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு அஞ்சு பன்னெண்டு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை பிறகுனிங்க அப்படின்னா நாற்பது இன்ட்டு முப்பத்தொன்று ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறு திரும்ப நாற்பது ஒன்றா நாற்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது வரும் சரிங்களா ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது இதிலேருந்து கழிச்சிங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருபத்தி நாலு பண்ணிச்சு இருபத்தெட்டு நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஸோ இதான் அப்படி ஸோ பாருங்கள் ரெண்டும் சேம் மாடல் தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாஸ் மட்டும் வேறு இங்கே வந்து எண் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏன்னா இது ஏழு எண்களின் கூடுதல் இது வர்க்க எண்களின் கூடுதல் தானே எண் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஃபார்முலா போட்டு கழித்து போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் சேம் மாடல் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பத்து ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு எனில் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயரின் மதிப்பு காண்க ஸோ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வர்க்கங்களின் கூடுதல் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபது ஸ்கொயரின் மதிப்பு காண்க சம்மந்தமே இல்லாமல் இதை ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எல்லாத்தையுமே வந்து அங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு இருக்கிறப்ப இரட்டைப்படை ஏழுங்கள் எடுக்கிறப்ப ரெண்டை வந்து வெளியெடுத்தோமா இங்கே ரெண்டு ஸ்கொயரை வெளியெடுக்கலாமா ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயரை வெளியெடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே மூணு ஸ்கொயர் இருக்கும் கடைசியில் பத்து ஸ்கொயர் வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இது இப்போ தெரியுதா இதுக்கும் இதுக்கும் ஏன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு ஒன்று ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பத்து ஸ்கொயரோட வேல்யூ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு தெரிஞ்சு போச்சா ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் இன்ட்டு இதோட வேல்யூ என்னது முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ ரெண்டு ஸ்கொயர் என்னது நாலு நாலு இன்ட்டு முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நாலா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரும் சரிங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது ஸோ இதுதான் விடை சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர்ஸ்க்குள்ளது பார்த்தோம் அந்த ஸ்கொயரையே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக டேரெக்டாக கொடுக்காம இன்டேரக்டாக கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆகிய பக்க அளவுகள் கொண்ட பனிரெண்டு சதுரங்களின் மொத்த பரப்பு காண்க ஸோ பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு அப்படி வந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் போகுது ஸோ மொத்தம் எத்தனை சதுரம் இருக்குன்னா பன்னெண்டு சதுரம் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு சதுரங்களோட மொத்த பரப்பளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சதுரத்தோட பரப்பளவுக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் என்னது பக்கம் இன்ட்டு பக்கம் ஏ ஸ்கொயர் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு சதுரத்தோட ஒரு பக்க அளவு வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அதோட பரப்பளவு என்னவா இருக்கும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ அடுத்த சதுரத்துக்கு பதிமூணு சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்படியே வந்து இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வருது பன்னெண்டு சதுரம் வந்து உள்ளே வந்துடு வந்துடுது இதோட மொத்த பரப்பளவு நாங்கள் மொத்த பரப்பளவு கேட்டுருக்கிறதுனால நம்ம கூட்டுறோம் சரிங்களா ஸோ இதோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நார்மலாக இப்போ தெரிஞ்சிருச்சா பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் போகுது ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப ஒன்றுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து இதை கழிச்சு போட்டோம் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து ஒன்று ஸ்
பதினோரு ஸ்கொயர் வரை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாங்கிறதுனால என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸு நம்ம நார்மலாக போடுற மாதிரி இருபத்தி மூணு கூட ஒன்று சேர்த்து இருபத்தி நாலு ரெண்டையும் கூட்டிங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு டிவைடட் பை சிக்ஸ் இங்கே அதே மாதிரி பதினொன்று ஒன்று சேர்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு ரெண்டையும் கூட்டி போட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணு டிவைடட் பை ஆறு ஸோ இப்போ அடி கொடுத்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி போட்டுற வேண்டி தான் ஓர் ஆறு ஆறு நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு இங்கே ஓர் ஆறு ஆறு ஈராக பன்னெண்டு ஸோ இருபத்தி மூணு நாலா எண்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஏழு இங்கே இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி மூணு ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு நாற்பத்தேழால் பிறக்கணும் அப்படின்னா ஏழா பதினாலு ஒன்று முதல் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு நாங்கள் எட்டு ஒம்பத்து நாங்கள் முப்பத்தாறு ஸோ பண்ணோன்னா நாலு பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இதோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணையும் பொறுக்கணுன்னா இருபத்தி ரெண்டு மூணா அறுபத்தாறு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஆறு ஐநூற்றி ஆறு ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஆ இருபத்தி நாலுலேருந்து ஐநூற்றி ஆறை கழிச்சிங்கன்னா பதினாலு எட்டு நானூற்றி முப்பத்தொன்றுலேருந்து ஐம்பதை கழித்தா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ இதோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அதில் உள்ள லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸி தான் ஸோ இங்கே பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறனால தான் இது ஏ ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம வந்து பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பதிமூணு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் சப்போஸ் இதில் வந்து பரப்பளவு கொடுக்க கொடுத்துருக்கிற இடத்துல கனளவு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா க்யூபுக்குள்ளே ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து பின்னாடி வந்து க்யூப் நடத்துகிறப்ப அதை நடத்துகிறேன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சதுரங்களின் எண்ணிக்கை காண்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து சதுரங்களோட எண்ணிக்கை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து என்ன சதுரம் நாலு இன்ட்டு நாலு சதுரம் ஸோ இங்கேயும் நாலு இருக்குது இங்கேயும் நாலு இருக்குது ஸோ நாலு இன்ட்டு நாலு ஸோ இதில் வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எண் வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாலுன்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் அப்படி போடுங்க போட்டீங்க அப்படின்னா நாலு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஒம்பது டிவைடட் பை ஆறு இரு மூணு ஆறு மூணா ஒம்பது ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு ஸோ இரண்டாக பத்து பைத்து மூணு முப்பது முப்பதாக விடை ஸோ இந்த மாதிரி நாலு இன்ட்டு நாலு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஆறு இன்ட்டு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு என்ன கொடுத்தாலும் இந்த ஃபார்மில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விடை கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சதுரங்க பலகையில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை இது ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க நம்ம டிஎன்பிசியில் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம சதுரங்க பலகை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே நாலு இன்ட்டு நாலு இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி சதுரங்க பலகையில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா எட்டு இன்ட்டு எட்டு கட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ எட்டு இன்ட்டு எட்டு இருக்கிறதுனால என்னோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா எட்டுன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ எட்டுன்னு எடுத்தோம்னா அதே மெத்தடில் போடுங்க எட்டு எட்டோட ஒன்றை கொடுத்தீங்கன்னா ஒம்பது எட்டு ஒம்பது கொடுத்தீங்கன்னா பதினேழு டிவைடட் பை சிக்ஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஒரு மூணு மூணு மூணா ஒம்பது நான் மூணா பன்னெண்டு இன்ட்டு பதினேழு ஸோ எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி நாலு இரநூத்தி நாலு தான் நமக்கு விடை சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க இது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு சதுரங்க பலகையில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்மளாக தான் ஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா க்யூபு வச்சு வர்றதா ஸோ இப்போ க்யூபுக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது என்னது ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய இயலங்களின் கூடுதல் தான் வந்து என் இன்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது அதை அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா க்யூபோட ஃபார்ம்லாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள க்யூபோட கூடுதல் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்னோட வேல்யூ என்னது பத்து ஸோ அப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பத்து இன்ட்டு பதினொன்று என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி போட்டுவிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டாக பத்து அஞ்சு பதினொன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பார்க்கும்போது இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு
விடை சரிங்களா ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுலேருந்து நூறு ஏழு எண்களின் கூடுதல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி வர்ற ஃபார்ம்லா ஒன் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதே ஃபார்ம்லாவில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இதோட வேல்யூ முடிஞ்சிடும் கியூ போடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதே மாடல் தான் நம்ம நார்மல் டிஜிட்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கொயர்லையும் பார்த்தோம் இப்போ கியூப்லையும் இதே மாடலில் கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் உள்ள கியூப்போட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுலேருந்து பதினாறுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் பதினஞ்சு வரைக்கும் உள்ளதாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து எப்படி எப்படி பார்த்தா கிடைக்கும் ஒன்று ஒன்று கியூப்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு கியூப் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப ஒன்று கியூப்லேருந்து பதினஞ்சு கியூப் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதே இதில் அந்த ஃபார்ம்லா போடுங்க போட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே என்னோட வேல்யூ முப்பத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு முப்பத்தாறு டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டு எட்டு ஸோ முப்பத்தஞ்சு பதினெட்டால் பிறக்கினீங்கன்னா கிட்ட நாற்பது மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாள் இருபத்தெட்டு முப்பத்தஞ்சு ஸோ அறநூற்றி முப்பது ஸோ அறநூற்றி முப்பது ஸ்கொயர் மைனஸ் பாஞ்சட்டா நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ சார் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய நம்பராக வருது நாங்கள் எப்படி ஸ்கொயர் பார்க்கணும்னா சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து அறநூற்றி முப்பது இன்ட்டு அறநூற்றி முப்பதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்ருக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு போடுங்க அந்த ஜீரோ கணக்கில் செக்காமல் விட்டுருங்க போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் மூணா ஒம்பது அரை மூணா பதினெட்டு மூவாயிரம் பதினெட்டு அறாயிரம் பத்தாயிரம் முப்பத்தி ஏழு ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது வருதா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது இந்த ஒரு ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்து இங்கே பன்னெண்டோட ஸ்கொயர் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க இதை கழித்து போட்டிங்கன்னா நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ சிம்பிள் ஸோ இதான் என் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ சின்ன சின்ன ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அதை அது போட்டுட்டு இதே மாதிரி நம்ம நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாடலில் போட்ட மாதிரியே போட்டு அதை கழித்து ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ விட என்ன மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன வரைக்கும் கொடுத்துட்டு என்னோட அந்த இதோட கூடுதல் தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு தொடர் கொடுத்துருக்காங்க அதோட வேல்யூவை கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் நமக்கு அந்த எண்ணோட வேல்யூ எத்தனை எண் அந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுக்கு என்னென்னா நமக்கு ஃபார்ம்லாம் இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் கியூப்னு ஒரு மா இங்கே என் இருக்கிற இடத்துல கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா இதோட வேல்யூ என்னது நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தாறு ஸோ எப்பயுமே இங்கே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் இந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டு இதோட வேல்யூ கொண்டுபிடிப்போம் இங்கே வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க இந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன அப்படின்னா கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதுக்கு வந்து ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து இதுக்கும் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறுங்கிறது வந்து அறுபத்தாறு ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ அறு அறுபத்தாறு ஸ்கொயர் தான் வந்து நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு அப்படிங்கிறது ஸோ நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பத்தாறோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எத்தனை அப்படின்னா அறுபத்தாறு ஸோ நமக்கு வந்து கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தாறுன்னு வரும் ஸோ கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு பெருக்கலாக போகுது ஸோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வருது சரிங்களா ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இது ஒரு நம்பரு இது ஒரு நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன்றை கூட்டி வர்றது தானே இது ஸோ வர்றப்ப எந்த நம்பர் வந்தால் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷனே பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி மூணு எக்ஸ்ட்ரா போயிடும் இப்போ பதினொன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடுதா பதினொன்று இன் இது பதினொன்று தான் கேனு வச்சுக்கோங்க கே ப்ளஸ் ஒன்று பன்னெண்டு ஸோ பதினொன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வந்துடுமா சிம்பிளாக விடையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் பதினொன்று தான் சரியான விடை அப்படி இல்லைன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம காரணி கொடுத்துருவோம் ஞாபகம் இருக்கா என்ன அப்படின்னா
minus 132. If you want to go to the minus, you can go to the minus. So now, if you want to go to minus, you can go to minus 132. So, minus 132. So, minus 132. Minus 132. Plus 1. So, this is k plus 12. k minus 12. So, this is the equal to 0 and k k vandu minus a pogum so idu varadu aduve k minus 11 is equal to 0 and kerappa inda minus 11 inge varumbodhu plus 11 na varum so ipdiyum nama kandupidikalam so ninga simple ah vandu option la endey polam enna apdina 11 aduk adutha number vandu enna vandha namakku vandu 132 varum andha mari pottale mudinju pochu seringla so next enna apdina 1 8 27 plus 64 plus 1000 is equal to 1000. So, this is not a single digit, not a square, not a cube. So, we have to find what we have to find in what format we have to find. So, let's see. 1 plus 8 plus 27 plus 64 plus 1000. So, we have to find the cube different. 1 cube is equal to 1. Eta on the rendi cube not the clama, Irothela, Moon cube not the clam, Moon on both Muna Irothel. So in the Madri Iram of Bingel on the Patti cube. So either in the Vadivatra, one cube, rendi cube, Moon cube, Nal cube, the open of Kurkama, in the pharma degree, Kurthana suppose square la on the one plus Nal plus Umbo the in the Maricurthurnalo, Ninga. So, we will do the same formula. So, we will do the same formula. Same value. 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 Where are you going to get it? You can get it. 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 You Gana Southern Green Gana Lord of Formula in Abdina, A cube, Chiria. So Ipa, Yelati, A cube, Padigra formula, Padipoting Abdina, either on the Padanari cube agum, either Padinel cube agum, Apri on the Eduripode Muppa the cube, Ipa, Ida, Padanar, Padanar centimeter, Padanel centimeter, Padanet centimeter, Upa centimeter, Aripo Kudia, Gana Southern Green, Gana Lavagrin Kudel. சரிங்களா so இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மட்டுக்கு வந்து மாறுது மாறுனதுக்கு அப்புறம் இது நார்மலா எப்பய நம்ம கியூ பண்ணுவோம் இல்லையா 1 ல இருந்து 30 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு திரும்ப 1 ல இருந்து 16 க்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் 15 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி அத கழிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு வந்தறோம் n 1 by 2 இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் சோ 30 2 the whole square minus 15 into 16 divided by 2 the whole square so 4 and 2 15 4 and 2 8 and 16 so this is how we go 15 into 31 465 plus 15 square minus so, this is square value. We will square value. So, 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 so plus pani poti na anje, rende, anande, patte, padnaar, padnonne, 
அடுத்து நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் போட்டோம்னா நான் அப்போயே சொன்ன மாதிரி தான் பன்னெண்டு பன்னெண்டாக நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறீங்க ஸோ இதை பதினாலாயிரத்தி நானூறு இதிலேருந்து கழிச்சிருங்க கழிச்சிங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தி நாலு போனச்சுன்னா பதினெட்டு இருபத்தொன்னில் ஒன்று போனச்சுன்னா இருபது இருபது பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு இது சென்டிமீட்டர் கியூப் பரப்பளவுனா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரு கன அளவுனா சென்டிமீட்டர் கியூபு இருபது பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அங்கே ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வச்சு பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க சதுரங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருந்தாங்க இப்போ செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இது மூணு கிராஸ் மூணு தான் ஸோ என்னோடய வேல்யூ மூணு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதே ஃபார்மலாவில் போடுங்க என் என் ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இரண்டு நாலு ஸோ மூவி ரெண்டு ஆறு ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நமக்கு வேல்யூ முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சதுரங் செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறு ஸோ ச சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் போகணும் அதுவே செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருந்தாங்கன்னா க்யூ ஃபார்மில் போகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் எத்தனை செவ்வகங்கள் உள்ளன ஸோ இதுவும் அதான் அதே மாதிரி தான் அங்கே வந்து சதுரங்கள் கேட்டிருந்தாங்க சதுரங்க பலகையில் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்மட் போட்டோம் ஒன்று ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர் அது எட்டு கிராஸ் எட்டுங்கனால எட்டு ஸ்கொயர் என்னோட வேல்யூ எட்டுன்னு எடுத்து போட்டோம் அதுவே செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டாங்கன்னா நம்ம க்யூப் ஃபார்மில் எடுக்கணும் எட்டு க்யூப் ஃபார் க்யூப் ஃபார்மில் எடுத்தோம் அப்படின்னா எட்டு என்னு என் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஒம்பது டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஸ்கொயர்னு வர்றப்ப நாலு ஸோ நாலு போதா முப்பத்தாறு ஸ்கொயர் ஸோ முப்பத்தாறு ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு சரிங்களா ஸோ ஒரு செஸ் போர்டில் இருக்கக்கூடிய சதுரங்கள்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபார்மில் போட்டணும் செவ்வகங்கள் கேட்டாங்கன்னா க்யூ ஃபார்மில் போட்டணும் இது கான்ஸ்டன்ட் தான் மாறாது சப்போஸ் இந்த ரெண்டு கணக்கு கேட்டாங்கன்னா சதுரங்கள் கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி நாலு விடை அதுவே செவ்வகங்கள் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சரிங்களா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இயலுங்கள் பார்த்தோம் ஒற்றை படையங்கள் பார்த்தோம் இரட்டை படையங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்கொயர் வச்சு வந்தால் எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் க்யூப் வச்சு வந்தால் எப்படின்னு பார்க்கணும்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா இல்லை சேர்த்து வச்சு கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதுலேயும் ஒரு நாலஞ்சு மாடல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் லாஸ்ட்டில் என்னு சீக்வல் டு கே எனில் ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் என் க்யூபின் மதிப்பு காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இது இயலங்களின் கூடுதல் தானே ஸோ இதோட வேல்யூ கேன்னு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஒன்று க்யூப் ரெண்டு க்யூப் ப்ளஸ் மூணு க்யூப் என் க்யூப் வரைக்கும் இதோட வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்னது இதோட ஃபார்முலா வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த n இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூவோட வேல்யூ தான் என்ன அப்படின்னா கே அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ நார்மலாக இதோட ஃபார்மில் வந்து என்ன இன்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதோட வேல்யூ கே இதுக்கு என்ன வரும் ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் ப்ளஸ் என் க்யூப் க்யூபோட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு என்னது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்ம் இந்த டேர்மோட ஃபார்மில் வந்து என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு தெரியும் கேன்னு தெரியுமா ஸோ இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம்ல ஸோ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட வேல்யூ கே த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஸ்கொயர் சிம்பிள் ஸோ நம்ம என்ன என்ன டேர்மில் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா இதோட ஃபார்மில் வந்து என் இன்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அதோட வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க கேன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இதோட ஃபார்மில் வந்து என்ன அப்படின்னா என் என் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அதோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கே ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சம்மு ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் எட்ஸெட்ரா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் க்யூப் மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் உள்ள மதிப்பு கேட
சாரி இங்கே ஸ்கொயர் வரும் ஸோ ஸ்கொயர் போடுறப்ப இப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாலே இதோட வேல்யூ போட்டுடலாமா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினாறு டிவைடட் பை டூ எட்டு எட்டு ஸோ பதினெட்டா நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் மைனஸ் நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் நூற்றி இருபது ஸோ இதிலேருந்து இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா நானூறுலேருந்து நூற்றி இருபதை கழிச்சிங்கன்னா இரநூத்தி எண்பது ஸோ பதினாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது தான் இதோட விடை ஸோ ஒன்றுமே இல்லை இதில் என் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூவோட இது வந்து தனித்தனியாக நம்ம இதுவரை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரே கணக்கில் ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் கியூப் கே கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலாயிரத்தி நானூறு எனில் ஒன்று ரெண்டு மூணு கேவின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் கம்பேர் பண்ணி தான் போடணும் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஃபார்முலா என்னது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கலாம் கே இங்கே என்ன இருக்கிற இடத்துல கே இருக்கிறதுனால கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ என்னது பதினாலாயிரத்தி நானூறு சரி ஓகே இந்த ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நார்மலாக இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம் இதோட வேல்யூ வந்து இதோட ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கு கியூப் ரூட் இது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும்ல ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான என்னது கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏன்னா அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இதோட கூடுதல் வந்து இதானே கூடுதலோட ஃபார்முலா வந்து இதானே ஸோ இது கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஈக்குவல் டு அந்த சைடும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பதினாலாயிரத்தி நானூறு ஸோ பதினாலாயிரத்தி நானூறோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் பதினாலாயிரத்தி நானூறோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து நூற்றி இருபது ஸோ இதுதான் இந்த தொடரோட கூடுதல் சரிங்களா ஸோ நமக்கு கியூப் வச்சு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதோட ஃபார்மில் வந்து என் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயரு ஸோ அதோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதிலேருந்து கே இது இங்கே நம்ம கேன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வேணும்னா இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்ப இதுக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்ப வேல்யூ நமக்கு நூற்றி இருபது கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா முதல் எண் ஒற்றை இயலன்களின் கூடுதலுக்கும் முதல் எண் இயலன்களின் கூடுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ முதல் எண் ஒற்றை இயலன்களின் கூடுதல் ஃபார்மில் என்ன பார்த்தோம் எண் ஸ்கொயர் பார்த்தோமா எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கோ அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ முதல் எண் ஒற்றை இயலன்கள் இத்தனை எண்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கல அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபார்மில் டைரெக்டாக ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் எண் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி முதல் எண் இயலன்களின் கூடுதல் முதல் எண் இயலன்களின் கூடுதல் ஃபார்மில் என்னது எண் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ கூடுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வித்தியாசம்னா என்னது உள்ள அதை ரெண்டையும் கழித்து போடுறதா வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை நார்மலாக இதை நம்ம கொண்டு வந்துடலாமா ஸோ இதை வந்து எல்சிஎம் எடுத்து போட்டாலும் சரி இல்லைன்னா இதை ஒரே டைம் மாற்றணும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் டூ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் டிவைடட் பை டூ சரிங்களா இந்த எண்ணை உள்ளே கொண்டு பெருக்குங்க இப்போ பெருக்குனீங்கன்னா டூ என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு என் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் சரிங்களா டிவைடட் பை டூ ஸோ இப்போ டூ என் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு என் ஸ்கொயரை கழிக்கலாமா ஸோ ரெண்டு என் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா என் ஸ்கொயர் இருக்கும் மைனஸ் என் அப்படியே இருக்கும் டிவைடட் பை டூ ஸோ இது ஆன்சரில் இருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ ஆன்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் ஸோ இதில் ரெண்டுலேயுமே காமனாக எண் இருக்கா எண்ணை வெளியிடுங்க வெளியெடுத்திங்கன்னா என் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு எண் வெளியே வந்துருச்சுன்னா இங்கே ஒரு எண் இருக்கும் இங்கே வந்து எண் வெளியே வந்துருச்சுன்னா வெறும் ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஸோ என் இன்ட் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் சரியான விடை சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் இயலன்கள் அப்புறம் வந்து ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை ஸ்கொயரு கியூபு அப்புறம் கம்பேர